ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമായിട്ടാണ് റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചിലർ ഈ റാഗിപ്പൊടിയെ പറയുന്നത് പുല്ലുപൊടി എന്നാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ പുല്ലുപൊടി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതാണ് പൗഡർ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി സാധാരണ ചേർക്കുന്ന അരി അരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ കൊത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് മീൻസ് ഇതിന് ഇത് ഒരു കപ്പ് ആണ് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക അരക്കപ്പ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അരക്കപ്പ് റാഗി പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര കിലോ ശർക്കര കറുത്ത ശർക്കര കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പം കറക്റ്റ് അര കപ്പ് അര കിലോ ശർക്കര ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴത്തിന് പകരം നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ പഴമെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന യു എയിൽ വരുന്ന ചിക്കുട്ട പഴം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ പഴം ഉണ്ട് അത് എടുക്കരുത് അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പഴത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്തതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെയ്യൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ളും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എള്ള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കാവൂ ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിക്കരുത് ഇതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരയ്ക്കാനാണ് ഇടം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പഴവും എടുത്തു കൊടുക്കുക അത് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് പാളന്തുടൻ പഴം ആണ് നാട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല പഴുത്തതായിട്ടും ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം തന്നെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ശർക്കര പാനി കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട വെള്ളമൊന്നും വേറെ ഒഴിക്കണ്ട ഇത് പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനി കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റാഗി പൗഡർ അരക്കപ്പ് റാഗി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിലും അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആദ്യം ഇടുക 
വീണ്ടും നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു എത്ര ആറ് ഏലക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്ലേവർ കൂടിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അര കിലോ ശർക്കര ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൂടെ ബാക്കിയും കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് അതുപോലെ അരച്ച് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ച ഏലക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പവും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മതിയാവും വലിയ ഏലക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ടും എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി വയ്ക്കുക ഈ ശർക്കരയുടെ മധുരം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് അത്രയും എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഉപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ അളവെടുത്ത് തരാം ഇത്ര ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് ശർക്കരയ്ക്ക് നല്ല മധുരമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു തലക്കടിച്ച പോലെ തോന്നും എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തോന്നും അപ്പൊ അത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് തിക്നെസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശർക്കര എടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കുക ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ചൂ മീഡിയം ചൂട് ഒരുപാട് ചൂടല്ല മീഡിയം ചൂട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിന്നൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചൂട് കിട്ടാറില്ലേ ആ ചൂട് തന്നെ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ചൂട് വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെള്ളം എടുത്താലും മതി കേട്ടോ പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മളൊരു അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം മതിയാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ ഇനി ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ചൂടാം അപ്പൊ ആ ഒരു നെയ്യുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അപ്പൊ തന്നെ അതിലേക്ക് നിൽക്കും ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ കോരി ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ കുഴിയിലും കുറച്ച് വീതം പകുതി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ആദ്യം തന്നെ മുഴുവൻ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് ഒരു പകുതിയോളം എണ്ണ മാത്രം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി 
എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഉണ്ണിയപ്പ് ചുട്ടെടുക്കാം ഏകദേശം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പതിയെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർക്ക് സ്പൂണ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ കൈയുടെ ഇതത്തിനനുസരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ ആയേനെ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഫെർമെന്റേഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടി പുറത്ത് പോവാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തീ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ണിയപ്പം ചൂടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തീ മീഡിയത്തിൽ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളു വേവാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ നമുക്ക് പതിയെ തിരിച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ ആവാണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കുഴിയുള്ള ഈ സൈഡൊക്കെ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ വീതി ഉള്ളത് നോക്കി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ കുഴിയിലും എണ്ണയിലേക്ക് മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് ചാടും എണ്ണ പുറത്ത് ചാടും അതുകൊണ്ടാണ് മീ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടിയപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടിഷ്യു പേപ്പർ ഇടാം അപ്പൊ തന്നെ അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യു പേപ്പറിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിക്കോളും നമുക്ക് പതിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പിയോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടുവേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ തോർത്തി മാറ്റാം കരിയാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കളറ് ഡാർക്ക് കളർ പോലെ ഉണ്ടാവും കാരണം ചില റാഗി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റാഗി ഉണ്ണിയപ്പം മുന്നേ ആരെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇത്രയും ഡാർക്കാവാൻ കാരണം റാഗി പൗഡറിൻ്റെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് 
ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ 